Hi, welcome to Business Weekend. Gold rate o vaipu paragulu pedutunte maro vaipu demand kuda adi sthai lo jor midundani World Gold Council tama taaja report lo prakritinchindi. Covid second wave vijram mana tau konta ibandalu yedrai na sales paravale idan pinche sthai lo namo dayayani teri pindi. Vachche di festival pelli la season kaavram tau mali demand punjko nundani WGC anchana vestaundi. Panchalone Rendo Atipet the Bangaram Digumati De Samaina Bharatlo, Mali demand Upan the Kunde. Gata Yeda the To Polchte, E Eda the Junto Mugisina Traima Sikamlo, demand Mali Pantomidisatam Perihinde. Motami Mudunalala Kalamlo, Debayaru Pint Okati Tanula Bangaram, Digumatainde. Gata Yeda the Lagdon Undatam, E Samatram Pedda Anshalu Lake Podanto, Mali Amakalu Perihinatlu, World Gold Council Telepinde. Eka Digumatu Pantama di Satam Matrame Perigina Patiki, Domestic Sales Matram, Nalabaya Satam Periginatlu, WGC Valadin Chinde. Ieda the Modati Arunalalo, Gold Demand, Muppai Satam Periginde. Alagi Motta Mamakalu, Renduvanda Padaharu Pint, Okati Tanulaku Cherukunde. Ite pre Covid level ku inka Chala Duramlo Unamani, Ranuna Rojulo demand Perigutunane, World Gold Council Abi Praya Padutande. Dasara, Deepavali, Pelilla Season Saha. Mundundi Manchukal and Kabati demand Perige Avakasa Mundani Valadin Chinde. April June Trimasikam low, Desam low, Bangaram Digumatulu, Nuta Iravai point to Nalu Tanula Varku Perigai. Yeda the Kritam Yvilua, Kavalam Padi point to Tomi the Tanula Kumatra me Parmita Mindi. Desa Vyaptanga lockdown, Sarfara Vivasthanu Prabhavitan Chosinde. June Trima Sikam low, Desam low, Bangaram demand, Iravai Murusatam Perigi, Muppai Renduela Yen with Vandala Padikot Laku Cherukunde. Abharinala demand, Iravai Tomidisatam, Petubadi demand, Padisatam Periginde. Ite Valium Tamlo, Abharinala demand, Iravai Aidu Satam Tagi, Yabi Aidu Pint, Okati Tanulaku Parmita Mainde. Petubadi demand, Arusatam Perigi, Iravai Okati Tanulaku Cherukunde. Auto Ranganiki versus Castal Tapat and Ledu. Gadishina Kodi Nelaluga, Nastala on a Sam Stalaku, Pedulanti Varta Vinipistunai. Covid Karananga, Amakalu Paripoyai. Pikalo to Castala on a Sam Stalaku, Perigutuna, Material Daralu, Marinta Nastala Paluches tonight. Pandemic Nunchi, Ipudi Pre Kolukuntuna Samyam Lo, Darabharam Company Laku, Sapanga Marindi. Ninto Company Lu, Customer Lapai, Param Vedanki, Ready Out tonight. This is the first time that we have to do this. 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 April low Rendu Pint Aidu Satam Varku Dharano Penchina Tata Motors, Melo Koda, Maro Vakti Pint Yen Midi Satam, Zole Low Maro Rendunar Satam Penchindi. Tajaga August to Modati Waranunchi, Mali Dharano Penchendiku, Company Sidhamato on the Alage Maro Major Company Marthi Suzuki Koda, Dharano Penchitunatlu, Epic Sanketali Chindi. Two wheeler company Bajazaite, Anirakara Models Pina, Aidu Satam Varku Penchindi. Ive Kadu, Major Auto Company Lani Koda, Dharalu Penchitunai. Amakalu Penchukune Samain Lo, Dharalu Penchado, Marketing Castalu Penchutunani, Aite, Anivari Paristitulo, Dharalu Pensal Suvastondani, Wahana Tari Company Lichabutunai. Epeke, Yeno Castana Stal Nedur Kuntuna Wahana Company Lu, Ada in Padipote, Aya Samstala Pulabharam Perigutundi, Antimanga Tamaku Nastalu Tapavani, Apipraya Partunai.
ఔత్సాహిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు తమ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా ఉంటుందని తెలంగాణ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ అన్నారు హైదరాబాద్ వి హబ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కార్యక్రమంలో ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ తో కలిసి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు వీహబ్ స్టార్టప్లు సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలకు కృషి చేస్తున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పారు స్టార్టప్ల ఉత్పత్తులు ఉపయోగకరమని భావిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తొలి వినియోగదారుగా మారి కొనుగోలు చేస్తుందని ఉత్పత్తులు అవసరమైన వారితో వీహబ్ స్టార్టప్లను అనుసంధానం చేసేందుకు అవసరమైతే ప్రభుత్వమే చొరవ తీసుకుంటుందని ఆయన చెప్పారు i think you have to leverage it you have to ensure that uh, you know this ecosystem that has been created you take full advantage of it one of the things i can think of immediately is that uh, like jayesh anjangaru pointed out the government of telangana will be if your product is useful if your product is useful for the society at large and for the state at large we will be your first customer we will give you that first proof of concept first pilot so that uh, you guys can at least dabble understand what it really takes and then from there on we can see how you actually fair in the market and you know in the in the world at large um the second thing i would like to point out besides the government being your first customer we will also do you know the the needed uh, spade work to connect you to the right kind of people జూన్ ముప్పైతో ముగిసిన తొలి త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను హైదరాబాద్ కు చెందిన ఫార్మా దిగ్గజం డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ విడుదల చేసింది కంపెనీ త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం ఒక శాతం క్షీణితతో ఐదు కోట్ల రూపాయలకు తగ్గింది అలాగే కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం పదకొండు శాతం క్షీణితతో నాలుగు కోట్లకు పడిపోయింది ఎబిటా పన్నెండు పాయింట్ మూడు శాతం క్షీణితతో ఒక వెయ్యి పంతొమ్మిది కోట్లుగా నమోదైంది ఎబిటా మార్జిన్ గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇరవై ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం నమోదు కాగా జూన్ త్రైమాసికంలో ఇది ఇరవై పాయింట్ ఏడు శాతానికి తగ్గింది హైదరాబాద్ కు చెందిన మరో ఫార్మా సంస్థ లారెస్ ల్యాబ్స్ తొలి త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం నలభై శాతం వృద్ధితో రెండు వందల నలభై ఒకటి కోట్లుగా నమోదైంది అలాగే సంస్థ మొత్తం ఆదాయం కూడా ముప్పై ఒక్క శాతం వృద్ధితో తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయల నుంచి ఒక వెయ్యి రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలకు ఎగబాకింది ఎబిటా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈపీఎస్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు సున్నా రూపాయలుగా నమోదైంది సెంతసిస్ వ్యాపారంలో క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంతో పోల్చితే తొంభై ఐదు శాతం వృద్ధి నమోదైందని ఏపీఐ ఔషధాల విభాగంలో ఆంకాలజీ ఏఆర్వి ఏపీఐ అమ్మకాలు పెరిగాయని కంపెనీ ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి వరకు పదిహేను వందల కోట్ల నుంచి పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు లారెస్ ల్యాబ్స్ వెల్లడించింది తీవ్ర ఒడిదుడుకుల మధ్య ఈ వారం దేశీయ మార్కెట్లు నష్టాలను చవిచూశాయి ఐటీ టెక్నాలజీ మెటల్ స్టాక్స్ కు ఈ వారం చక్కని కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించగా బ్యాంకింగ్ షేర్లు మాత్రం నష్టాలను చవిచూశాయి హిందాల్కు టాటా స్టీల్ టెక్ మహీంద్రా బజాజ్ ఫిన్సౌ ఎస్బీఐ లైఫ్ లో ఈ వారం నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచాయి డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ సిప్లా యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ మారుతి సిజుకులు నిఫ్టీ వీక్లీ టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై రీసెర్చ్ జర్నలిస్ట్ సుందర రాజా విశ్లేషణ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వారం చూస్తే కనుక మార్కెట్ లో బిగినింగ్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ కరెక్షన్ కనిపించింది ఆ తర్వాత మార్కెట్ ఒక లాస్ట్ రెండు మూడు రోజుల్లో చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్ నుంచి బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అవటం చూసాము నిఫ్టీ చివరికి చూస్తే కనుక పదిహేను వేల ఏడు వందల ఎగువన క్లోజ్ అవటం మనం చూసాము క్లోజ్ అయినప్పటికీ మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఓవరాల్ గా మనకి మేజర్ లెవెల్స్ పదహారు వేల స్థాయి కిందే క్లోజ్ అవటం చూసాము నిఫ్టీ చివరికి ఒక వంద పాయింట్ల మైనస్ తోటి క్లోజ్ అయింది వంద పాయింట్లు మైనస్ తో క్లోజ్ అయినప్పటికీ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ హైయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర క్లోజ్ అవడం తోటి కొంచెం లోయర్ రేట్ నుంచి బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మార్కెట్ లో కొంచెం లోయర్ రేట్ లో డిమాండ్ కనిపిస్తోంది కానీ హైయర్ లెవెల్ లో పదహారు వేలు బ్రేక్అవుట్ అవడానికి సరి అయిన స్ట్రాంగ్ బయింగ్ సపోర్ట్ లేకపోతే తోటి మార్కెట్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ కాలేకపోతుంది మార్కెట్ రెండు మూడు వారాలుగా చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్ నుంచి స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అవడం తోటి బహుశా నేను అనుకుంటాము మార్కెట్ లో ఒక పాజిటివ్ కన్సాలిషన్ జరిగింది సో అక్యుములేషన్ కూడా లోయర్ రేట్ లో జరుగుతుంది ఇది ఒక పాజిటివ్ ఇండికేషన్ అనుకోవచ్చు కానీ మార్కెట్ చూస్తే కనుక పదహారు వేల కీలకమైన లెవెల్స్ ని బ్రేక్అవుట్ అవుతే మార్కెట్ లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ అప్ అండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో బహుశా ఈ వారం మార్కెట్ పదహారు వేల స్థాయిని ఒకసారి టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లో చాలా కాలం తర్వాత ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ సపోర్ట్ కనిపించింది కొంచెం వీక్లీ హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో నేను అనుకోవటం బహుశా పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లో ఒక చిన్న షార్ట్ టర్మ్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది ఒక
సో ఇన్వెస్టర్ అటెన్షన్ అంతా కూడా చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో మటుకు కొంచెం సబ్డ్యూడ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ వారం చూస్తే కనుక మార్కెట్ నిలబెట్టిన సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంచుమించు టూ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూసాము అలాగే మెటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఇంచుమించు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూసాము మెటల్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా నూతన గరిష్ట స్థాయిలో పటిష్టంగా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఐటీ అండ్ మెటల్స్ లో కూడా ఒక ర్యాలీ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ మిగతా సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ఎనర్జీ రిలయన్స్ కానీ లేదంటే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కానీ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా బాగా వీక్ గా ఉన్నాయి అవి మార్కెట్ మీద డ్రాగ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎనర్జీలో ఇంచుమించు త్రీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ కనిపించింది ఫార్మా స్వల్ప కరెక్షన్ కనిపించింది కానీ మిక్సడ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఫార్మాలో అలాగే మనకి ఆటో స్టాక్స్ ఇంచుమించు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయింది ఎఫ్ఎంసిజి కూడా కొంచెం బాగా కరెక్ట్ అవడం మనం చూసాం సో ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఈ వారం కొంచెం బహుశా ఆటోలో కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆటో యానిస్లీలో బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గత కొన్ని వారాలుగా చూస్తే కనుక ఆటో స్టాక్స్ లో హై నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయ్యి మద్దతు లెవెల్ కు వచ్చింది కాబట్టి ఆటో స్టాక్స్ లో ఒక చిన్న రిలీఫ్ వ్యాల్యూ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి అండ్ ఒకసారి మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే కనుక అశోక్ లైన్ అప్పుడు గమనించవచ్చు నూట ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై దగ్గర బాగా కన్సాలేషన్ అయ్యి గత కొన్ని వారాలుగా లాస్ట్ రెండు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో చూస్తే కనుక బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి పటిష్టంగా ఒక టెక్నికల్ రివర్సల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక చిన్న డిప్ లో అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో అశోక్ లైన్ బై చేయొచ్చు వన్ వన్ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు చోలా ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ ఇంచుమించు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ లో క్లోజ్ అయింది ఒక చిన్న కరెక్షన్ లో డిప్ లో బై చేయొచ్చు స్టాప్ లాస్ ఆరు వందల ముప్పై కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద పెట్టచ్చు ఒరతుడుకుల మార్కెట్ లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్ లో ఏ సెక్టర్స్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్ స్మిత్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ లో ఈ టైట్ నేరో రేంజ్ అనేది ఉండటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిఫ్టీకి ప్రధానంగా రెసిస్టెన్స్ జోన్ అనేది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ మార్కెట్స్ అబో లెవెల్ కి వెళ్ళలేకపోతున్నాయి సో ఈ రేంజ్ లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడి నుంచి మార్కెట్స్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ట్రేడర్స్ కావచ్చు డెలివరీ బేస్డ్ లో ట్రేడింగ్ గెయిన్స్ రావడానికి వీక్లీలో చక్కటి ఆపర్చునిటీ కింద మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే మార్కెట్ నియర్లీ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అవుతుందో అక్కడ భయపడకుండా ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటే క్విక్ గా టూ త్రీ డేస్ లోనే మళ్ళీ మార్కెట్ లో మనం రీబౌండ్ రావడం చూస్తున్నాం సో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ఏదైనా డిప్ వచ్చినట్లయితే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చేవారం మనం చైనా నుంచి వస్తున్నటువంటి న్యూస్ అనేది ప్రధాన భూమిక మార్కెట్స్ మీద పోషించబోతుంది ఎందుకంటే యుఎస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ చైనా గవర్నమెంట్ ఇంటర్నల్ గా విధిస్తున్నటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీదగా ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే పాజిటివ్ గానే ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఫోకస్ చేయాల్సిన సెక్టర్స్ కనుక చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్న సెక్టర్స్ లో ప్రధానంగా ఫార్మా ఐటీ ఆటో ఈ మూడు సెక్టర్స్ ని మనం ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్న స్టాక్స్ కింద చూడాలి అంతేకాకుండా మనం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ కనుక చూసినట్లయితే గత కొంతకాలంగా బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఒక లెగాడ్ సెక్టర్ కింద ఉంటుంది జరిగింది సో బట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్స్ లో ప్రధాన రంగ షేర్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రీ లిస్ట్ షేర్స్ కూడా చూసినట్లయితే గత కొంతకాలంగా లాస్ట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో ఈ సెక్టర్స్ నుంచి పెద్ద మనం పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎర్నింగ్స్ పరంగా చూడలేదు బట్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో కనుక ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో ప్రధానంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ లో కూడా చూసినట్లయితే ఎలాంటి మంచి రేంజ్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతూ ఉంది ప్రస్తుతం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఉంది ఎల్ఎన్టి లో కనుక ఏ రకమైన డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్
మనం నిఫ్టీ పరంగా లాస్ట్ వీక్ చూస్తే మనకు ఒక రేంజ్ స్ట్రక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి సో హయర్ లెవెల్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది లోయర్ లెవెల్స్ లో ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అవుతుంది అండి సో ఎవ్రీ డిప్ లో ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అవుతుంది ప్రీవియస్లీ మనం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ టూ దగ్గర ఒక బాటమ్ ఉందాం అనుకున్నాం సో ఆ బాటమ్ కాస్త దాని తర్వాత వీక్ లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా రావడం విషయం సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ వీక్ చూసుకుంటే మనం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ త్రీ సో ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్స్ అవుతున్నాయి కానీ ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ అయితే అవ్వట్లేదండి సో బీ కాషియస్ ఉన్నామని నా అభిప్రాయం అండి నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే సో మనకి ఆలీ నాల్ రానున్న రేంజ్లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే నిఫ్టీ పరంగా రేంజ్లోనే ఉండే ఆస్కారం మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ టూ మంత్స్ చూసుకుంటే మనకి డోజి క్యాండిల్స్ రావడం చూసాం సో హయ్యర్ లెవెల్ ఓపెనింగ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి సేమ్ లెవెల్లోనే క్లోజ్ అవుతుందండి సో లాస్ట్ మంత్ అండ్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాజ్ మనకి జూన్ జూలై మంత్ సేమ్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది సో హయ్యర్ లెవెల్స్లో మనకి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది లోయర్స్ లెవెల్స్లో కొంచెం బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో వాళ్ళ నాలుగు రేంజ్ చూసుకుంటే మాత్రం నెక్స్ట్ వీక్కి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ టూ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్లోనే కదలాడే ఆస్కారం మనకు కనిపిస్తుంది ఐదర్ ఈ రేంజ్ని బ్రేక్ ఇవ్వని చేసినప్పుడే మనకి లాంగ్ బిల్డప్ చేయాలి ఐదర్ షార్ట్ బిల్డప్ మనకి వెళ్ళాలి అదర్వైజ్ మనకి నో ట్రేడ్ జోన్ అని చెప్పుకొని అది ప్రైమ్ ఇండెక్స్ పరంగా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మనకి ఒక ట్వంటీ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటే వీక్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మనకి ట్వంటీ డిఎంఏ బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో మనకి వెనస్డే లో అయితే ఉందో థర్టీ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఇన్ కేస్ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే మాత్రం మనకి అక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ చూసే ఆస్కారం మనకు కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ అప్సైడ్ చూసుకుంటే ట్వంటీ డిఎంఏ బార్ అట్లీస్ట్ దాని ఎబో వన్ డే క్లోజ్ అయింది అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అప్పుడు మనం లాంగ్ బిల్డప్ చేయొచ్చు కొంచెం ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఆస్కారం మనకి నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కూడా నెక్స్ట్ వీక్ ఉండే రేంజ్ చూసుకుంటే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబిరేషన్స్లోనే కన్సల్ట్ అయ్యే ఆస్కారం మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో ఇండెక్స్ పరంగా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా ట్రేడింగ్ అనే పొజిషన్ తీసుకోకూడదు సో తీసుకుంటే మాత్రం హయ్యర్ లోయర్ లెవెల్స్లో మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని డౌన్ సైడ్లో బయింగ్ తీసుకోవాలి హయ్యర్ సైడ్లో సెల్లింగ్ వెళ్తే మాత్రం అక్కడ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎవోల్ పెట్టుకొని మనకి సెల్లింగ్ వెళ్ళాలని నా అభిప్రాయం సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చూసుకుంటే మాత్రం ఈరోజు ఫార్మా స్పేస్లో సన్ ఫార్మా రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి ఈ స్టాక్స్ ఫిబ్రవరి సెప్టెంబర్ హై టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సో ఆ హైని కూడా బ్రేక్ ఏమని ఇచ్చి దాని ఎబోనే క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం సో దీన్ని రానున్న రోజుల్లో వన్ టు ఆర్ టూ వీక్స్లో లాంగ్ బిల్డప్ చేయొచ్చు సన్ ఫార్మా సెవెన్ సెవెంటీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు మీరు బయింగ్ తీసుకుంటే ఎయిట్ జీరో సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా ఉండే ఆస్కారం మనకి సన్ ఫార్మాలో కనిపిస్తుంది విత్ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ సెవెన్ థర్టీ టూ సో అనదర్ స్టాక్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టాక్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్తో బ్రేక్అట్ రావడం కూడా చూసాం ఈ స్టాక్లో కూడా ఈ స్టాక్ని కూడా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి నైన్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ వరకు సో రానున్న రోజుల్లో నైన్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ థౌసండ్ టువెల్ వచ్చే ఆస్కారం మనకి ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్లో కనిపిస్తుంది విత్ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇవి వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే 